Dobrý den, já vás tady u nás vítám. Nacházíme se v areálu naší firmy, která se jmenuje BioVendor, kteréžto jméno se stává ze dvou částí, jak asi každý pochopil. Bio jako život, bios nebo biologie a vendor jako vendere, latinské sloveso prodávat. My jsme původně vznikli tak, že jsme si vytkli za cíl, že budeme obchodovat se vším, co souvisí s biologií, biochemií, přírodními vědami, medicínou a příbuznými obory a snažíme se tady této naší maximě dostat do dneška. Pojďte dál. Takový ten rutinní náš postup je ten, že my identifikujeme, prostě určíme si proteiny, které podle našeho názoru jsou zajímavé, o které může být zájem a vyrobíme je uměle. Imunizují se jimi zvířata za účelem získání protilátek. No a když máme protilátky, máme i ten protein, tak máme vlastně všechny komponenty k tomu, abychom vytvořili systém, který ten protein dokáže měřit v jeho přirozeném prostředí, jako je třeba krev, jako je sérum, jako je plazma, jako je moč, jako je nějaký třeba výpotek pro mě za mě, nějaký lékařský použitelný materiál. A takovému uspořádání protilátek a proteinu v jakémsi systému měřícím se říká kit nebo souprava a to je vlastně ten náš hlavní obchodní artikl. Otevřu devárku s tekutým dusíkem. Já mám období raní mezi takovou půl čtvrtou a osmou, kdy se té četby věnuju. Je to, je to takové prostě systémové čtení, kdy já sleduju asi 50 přibližně různých periodik odborných a dojde k tomu, že se objeví publikace, která osvětluje jakou ten protein má na jednou roli. Tím okamžikem se stává potom zajímavým i pro nás. Takže já produkuju takových, já nevím, 15-20 potenciálních projektů měsíčně, ze kterých nakonec jde dál nějakých 5 nebo 6, takže máme nějakých 50-60 projektů za rok, které vycházejí tady z tohoto čtenářského dýchánku každoranního. Firma si myslím, že technologicky silná je a pracuje na tom, aby byla silnější. Je to něco, co mě stále žene dopředu, abychom si osvojovali nové technologie a abychom taky utápili vlastně veškeré zisky, které tvoříme v nových technologiích. Je to trochu taková drogová závislost a toho, co bychom ještě měli v technologiích udělat, je daleko víc, než je toho, čeho jsme zatím dosáhli. Hmotnostní spektroskopie, next generation sequencing, věci, které vám nic neříkají, jsou to prostě technologické bloky, které tady nemáme, které stojí strašně moc peněz a které bychom měli mít.